এটা বেসিক গ্রামারের বাহাত্তরতম ক্লাস আর যা যা শেখা যাবে এই ক্লাসে ওয়ান বেসিক গ্রামাটিক্যাল সেন্টেন্স একশো চল্লিশ নম্বর টু ওয়েন ডট ডট ক্ষমা ডট ডট ফুল স্টপের বিস্তারিত ব্যবহার থ্রি ওয়েন এভার ডট ডট ক্ষমা ডট ডট ফুল স্টপের ব্যবহার অ্যান্ড ফোর শত শত প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পলস দিয়ে সাজানো হয়েছে এই ক্লাসটা ক্লাসটা শেষ পর্যন্ত দেখলে অবশ্যই উপকৃত হবেন হ্যালো ভিউয়ার্স আশা করি আপনার সবাই ভালো আছেন ভিউয়ার্স যদি খুব সহজে ইংরেজি শিখতে চান এবং ওয়েন আর ওয়েন এবার ব্যবহার দিয়ে যদি শত শত সেন্টেন্সেস খুব সহজেই তৈরি করতে চান তবে অবশ্যই এই ক্লাসটা শেষ পর্যন্তই দেখবেন প্রথমে দেখুন একশো চল্লিশ নম্বর গ্রামাটিক্যাল সেন্টেন্সটা তৈরি করা হয়েছে ওয়েন ডট ডট ক্ষমা ডট ডট ফুল স্টপের ব্যবহার দিয়ে যার অর্থ হচ্ছে বাংলাতে যখন তখন কমা অর্থ বাংলাতে হয়ে যাবে তখন গ্রামাটিক্যাল সেন্টেন্সটা হচ্ছে যখন আমি কলেজে যাই তখন আমি ইংরেজিতে কথা বলি এটা একটা গ্রামাটিক্যাল সেন্টেন্স তো এটি গ্রামাটিক্যাল সেন্টেন্স এই কারণেই যে এই গ্রামাটিক্যাল সেন্টেন্সটা বুঝলে আপনি শত শত সেন্টেন্সেস খুব সহজে তৈরি করতে পারবেন ক্লাসটা দেখতে থাকেন শেষ পর্যন্ত তাহলে দেখবেন খুব সহজেই আপনি প্র্যাকটিক্যাল সেন্টেন্সেসগুলো তৈরি করতে পারবেন তো এটি ইংরেজি খুব সহজ যে যখন আমি কলেজে যাই তখন আমি ইংরেজিতে কথা বলি ওয়েন আই গো টু কলেজ আই স্পিক ইংলিশ এখানে কিন্তু তখনের ইংরেজি আর ইংরেজিতে দেওয়া লাগবে না দেন কমা দিলেই হয়ে যাবে তখন তো যখন আমি কলেজে যাই ওয়েন আই গো টু কলেজ তখন আমি ইংরেজিতে কথা বলি আই স্পিক ইংলিশ ভিউয়ার্স এই সেন্টেন্সের মধ্যে দুটো অংশ রয়েছে মনে রাখবেন এই অংশগুলোকে ক্লস বলা হয় কারণ এই অংশগুলোর মধ্যে রয়েছে সাবজেক্ট এবং ফাইনাইট ফার এখানে দেখুন দুটি অংশ ওয়েন আই গো টু কলেজ যখন আমি কলেজে যাই এ একটা অংশ আই স্পিক ইংলিশ এ একটা অংশ এখন এই দুটা অংশগুলোকে ইংরেজিতে বলা হবে ক্লজ কারণ এখানে সাবজেক্ট এবং ফাইনাইট ভার্ব রয়েছে আই গো এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে আই এখানে ভার্ব হচ্ছে ফাইনাইট ভার্বটা হচ্ছে গো এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে আই ফাইনাইট ভার্বটা হচ্ছে স্পিক সেই জন্য এই অংশগুলোকে বলা হবে ক্লজ বিষয়টা আরেকটু স্পষ্ট করে বলি যেমন যখন আমি কলেজে যাই এ একটা অংশ প্রথম অংশ এখানে সাবজেক্ট আমি ফাইনাইট ভার্ব হচ্ছে যাই ফাইনাইট ভার্ব হচ্ছে সমাপিকা ক্রিয়া যেটার সাথে টেন্সের সম্পর্ক রয়েছে আরেকটি অংশ রয়েছে আমি ইংরেজিতে কথা বলি এ অংশের সাবজেক্ট হচ্ছে আমি আর কথা বলি হচ্ছে ফাইনাইট ভার্ব সেই জন্য এই অংশগুলোকে বলা হয় ক্লজ আর আজকে থেকে শুরু হচ্ছে ক্লজ দিয়ে কীভাবে কমপ্লিটিং সেন্টেন্সেস তৈরি করতে হয় ক্লাসটা অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখবেন তো এই সেন্টেন্সটি যেটি যখন আমি কলেজে যাই তখন আমি ইংরেজিতে কথা বলি এই বাক্যটা কিন্তু এইভাবেও লেখা যাবে দেখুন এই সেন্টেন্সটাকে এই সেন্টেন্সটা এভাবে বলা যায় আমি ইংরেজিতে কথা বলি যখন আমি কলেজে যাই এটা এইভাবে বলতে পারবেন ওয়েনটা মাঝেও নিতে পারবেন আমি ইংরেজিতে কথা বলি আই স্পিক ইংলিশ যখন আমি কলেজে যাই ওয়েন আই গো টু কলেজ তো এটা গ্রামাটিক্যাল সেন্টেন্স এখন এই এই সেন্টেন্সগুলোতে কীভাবে প্র্যাকটিক্যালি এই সেন্টেন্স তৈরি করতে হবে সেই বিষয়টা আস্তে আস্তে দেখতে থাকুন তো এই রকম ক্লজ যুক্ত করে কমপ্লিটিং সেন্টেন্স তৈরি করা খুবই সহজ যদি আপনি গ্রামাটিক্যাল সেন্টেন্সেস জানেন যেমন যেমন আমি একজন ছাত্র আম আই স্টুডেন্ট এটা গ্রামাটিক্যাল সেন্টেন্স আপনারা এক নাম্বারে দেখেছেন আমি একজন ছাত্র আমি বাংলাদেশে আছি আমি একজন শিক্ষার্থী আমি বাংলাদেশে আছি আমি একজন শিক্ষার্থী ছিলাম আমি বাংলাদেশে ছিলাম আমি একজন শিক্ষার্থী হব আমি বাংলাদেশে থাকব আমার একজন শিক্ষার্থী আছে এরকম করে গ্রামাটিক্যাল সেন্টেন্সেসগুলো প্রথম থেকে আপনারা দেখেছেন আমি আমার বেসিক গ্রামাটিক্যাল প্লে লিস্টের মধ্যে দেখবেন প্রথমেই বি ভার ভ্যাব ভার্ভ দিয়ে আর দিয়ে গ্রামাটিক্যাল সেন্টেন্সগুলো তৈরি করা হয়েছে আর আজকে সেই গ্রামাটিক্যাল সেন্টেন্সগুলো দিয়েই এই ওয়েনের ব্যবহার দিয়ে শত শত সেন্টেন্স কীভাবে তৈরি করতে সেই বিষয়টা দেখবেন জি এস অর্থ হচ্ছে গ্রামাটিক্যাল সেন্টেন্স তো আমি একজন ছাত্র এটা ইংরেজি হয়ে যাবে আই অ্যাম আই স্টুডেন্ট এখন যদি আপনি যদি বলেন যখন আমি একজন ছাত্র ওয়েন আই অ্যাম আই স্টুডেন্ট 
তো আমি স্টুডেন্ট যদি আপনি গ্রামাটিক্যাল সেন্টেন্সটা যদি পারেন তাহলে কেন পারবেন না যে যখন আমি একজন ছাত্র ওয়েন আই এম স্টুডেন্ট তখন শুধু প্রথমে শুধু যখন দিয়ে দিলে ওয়েন দিলে হয়ে যাচ্ছে তারপরে দেখুন আমি একজন ছাত্র ছিলাম এটা জি এস আই ওয়াজ এ স্টুডেন্ট জি এস অর্থ হচ্ছে গ্রামাটিক্যাল সেন্টেন্স এখন যদি বলেন যখন আমি একজন ছাত্র ছিলাম তখন তো এই যখন ইংলিশটা শুধু ওয়েন দিয়ে দিলে হয়ে যাচ্ছে যে আমি একজন ছাত্র ছিলাম আই ওয়াজ এ স্টুডেন্ট আর যখন আমি একজন ছাত্র ছিলাম ওয়েন আই ওয়াজ এ স্টুডেন্ট তো এইগুলো সবই গ্রামাটিক্যাল সেন্টেন্স আগে শুধু ওয়েন লাগিয়ে দিলে যখন হয়ে যাচ্ছে অর্ধেক অংশ দেখাচ্ছি পুরো অংশ এখনই দেখবেন তারপরে দেখুন আমি একজন শিক্ষার্থী আমি একজন ছাত্র হব এটা কিন্তু একটা গ্রামাটিক্যাল সেন্টেন্স আই উইল বি স্টুডেন্ট জি এস গ্রামাটিক্যাল সেন্টেন্স আপনি যদি এটা এভাবে বলেন যে যখন আমি একজন ছাত্র হব তখন শুধু আগে লাগাই দিতে হবে যখন ওয়েন আই উইল বি এ স্টুডেন্ট গ্রামাটিক্যাল সেন্টেন্স দিয়ে কীভাবে তৈরি করতে হয় আমি ইংরেজিতে কথা বলি এটা একটা গ্রামাটিক্যাল সেন্টেন্স আই স্পিক ইংলিশ এটা যদি আপনি এইভাবে বলেন যে আমি ইংরেজিতে কথা বলি এটা গ্রামাটিক্যাল সেন্টেন্স যদি আপনার আয়ত্তে থাকে তাহলে আপনি কেন পারবেন না যে যখন আমি ইংরেজিতে কথা বলি শুধু আগে ওয়েন দিলে হয়ে যাচ্ছে ওয়েন আই স্পিক ইংলিশ ওয়েন আই স্পিক ইংলিশ এরকম করে গ্রামাটিক্যাল সেন্টেন্সগুলি জানলে আপনি খুব সহজেই বড় বড় সেন্টেন্স তৈরি করতে পারবেন সেটা এখন দেখুন আর একটি বিষয় দেখুন একটি বিষয় মনে রাখতে হবে কন্টিনিউয়াস টেন্সেস যখন থাকবে তখন ওয়েনের পরিবর্তে ওয়াইল ব্যবহার করতে হবে যেমন যখন আমি কলেজে যাচ্ছিলাম এটা কিন্তু কন্টিনিউয়াস প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস পাস্ট কন্টিনিউয়াস অথবা ফিউচার কন্টিনিউয়াস যখন থাকবে তখন আপনি আর ওয়েন ব্যবহার করলে ভালো হবে না উচিত হবে না সেটা সেটা ব্যবহার করতে হবে ওয়াইল ব্যবহার করতে হবে তো আমি কলেজে যাচ্ছিলাম এটা হচ্ছে পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স আই ওয়াজ গোয়িং টু কলেজ আর যদি বলেন যখন আমি কলেজে যাচ্ছিলাম এখানে কিন্তু ওয়েনের থেকে ওয়াইলটা বেটার তাহলে হয়ে যাবে ওয়াইল আই ওয়াজ গোয়িং টু কলেজ এই বিষয়টা মনে রাখবেন শুধু কন্টিনিউয়াস টেন্সের ক্ষেত্রে ওয়েন ব্যবহার না করে ওয়াইল ব্যবহার করতে হবে তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন এখন এই গ্রামাটিক্যাল সেন্টেন্স ধরে আমরা কিভাবে সেন্টেন্স তৈরি করব সেই বিষয়টা দেখুন তো দুটি অংশ দেখুন সে কলেজে যাবে হি উইল গো টু কলেজ এটা একটা গ্রামাটিক্যাল সেন্টেন্স ফিউচার ইনডিফিনাইট টেন্স সে কলেজে যাবে হি উইল গো টু কলেজ আবার সে একটা ক্লাস করবে হি উইল অ্যাটেন্ড এ ক্লাস তো এই ছোটো ছোটো সেন্টেন্সিসগুলো যদি এই গ্রামাটিক্যাল সেন্টেন্সিসগুলো যদি আপনার আয়ত্তে থাকে তাহলে আপনি যখন তখন খুব সহজেই ব্যবহার করতে পারবেন তো দেখুন এটাও গ্রামাটিক্যাল সেন্টেন্স এটাও গ্রামাটিক্যাল সেন্টেন্স বলা হচ্ছে গ্রামাটিক্যাল সেন্টেন্স এই দুইটা গ্রামাটিক্যাল সেন্টেন্স আর এই গ্রামাটিক্যাল সেন্টেন্স যদি জানেন তাহলে যখন সে কলেজে যাবে তখন সে একটা ক্লাস করবে এটা হয়ে যাবে ওয়েন ইউ উইল গো টু কলেজ ইউ উইল অ্যাটেন্ড এ ক্লাস তো এখানে দেখুন সে কলেজে যাবে হি উইল গো টু কলেজ আবার সে একটা ক্লাস করবে হি উইল অ্যাটেন্ড এ ক্লাস এখানে শুধু লাগাই দিতে হবে যখন আর তখন ওয়েন ইউ উইল গো টু কলেজ হি উইল অ্যাটেন্ড এ ক্লাস আশা করি বুঝতে পেরেছেন এই যে গ্রামাটিক্যাল সেন্টেন্সটা এইগুলো যদি আয়ত্তে থাকে তাহলে শুধু সেখানে যখন আর তখন বসায় দিলেই বড় বড় সেন্টেন্সেস খুব সহজেই তৈরি করতে পারবেন তো এখন প্র্যাকটিক্যালি অনেক সেন্টেন্সেস দেখবেন যেগুলো আপনি কথা বলতে লিখতে এবং পড়তে এগুলো কাজে লাগবে তো প্রথম সেন্টেন্সটা দেখুন যখন আমি অনেক সময় বসে থাকি তখন আমার পায়ে ঝি ঝি ধরে তো এই যে যখন এটা কিন্তু কন্টিনিউয়াস টেন্স না সেজন্য আপনি হোয়েন ব্যবহার করতে পারবেন যখন আমি অনেক সময় বসে থাকি তখন আমার পায়ে ঝিঝি ধরে তো ওয়েন আই সিট আপ ফর এ লং টাইম সিট আপ অর্থ হচ্ছে কোনো জায়গায় বসেই থাকা আর ফর এ লং টাইম অনেক সময় ধরে তো ওয়েন আই সিট আপ ফর এ লং টাইম আই ফিল পিনস অ্যান্ড নিডলস ইন মেন লেগস তো এখানে একটি বিষয় দেখুন ফিল পিনস অ্যান্ড নিডলস অর্থ হচ্ছে পায়ে মানে ঝিঝি অনুভব করা বা ঝিঝি ধরা আর ইন মাই লেগস আমার পায়ে আমি ঝিঝি অনুভব করি বা আমার পায়ে ঝিঝি ধরে তো হোয়েন আই সিট আপ ফর এ লং টাইম যখন আমি অনেক সময় বসে থাকি আই ফিল আমি অনুভব করি পিনস অ্যান্ড নিডলস ইন মাই লেগস আমার পায়ের মধ্যে আমি পিন এবং নিডলসের মতো অনুভব করি অর্থ হচ্ছে আমার পায়ে ঝিঝি ধরে যখন তখন এর ব্যবহার খুবই প্র্যাকটিক্যাল সেন্টেন্স তারপরে দেখুন যখন সাপটা ফোস ফোস করিতেছিল তখন সে তার রুম থেকে বেরিয়ে এসেছিল এখানে একটি বিষয় ফলো করতে হবে আপনাদেরকে সেটা হচ্ছে আমি বলেছিলাম কিছুক্ষণ আগে যদি কন্টিনিউয়াস টেন্সেস থাকে তখন কিন্তু হোয়েনের পরিবর্তে ব্যবহার করতে হবে হোয়াইল তো যখন সাপটা ফোস ফোস করিতেছিল তখন সে তার রুম থেকে বেরি বাইরে এসেছিল সেজন্য হোয়েন ব্যবহার করা হয়নি করা হয়েছে হোয়াইল 
while the snake was making hissing sounds এখানে একটি বিষয় দেখুন সাপটা ফোস ফোস করিতেছিল এটা হচ্ছে পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স দ্য স্নেক ওয়াজ মেকিং হিসিং সাউন্ডস তো এইটুকু যদি আপনি পারেন যে সাপটা ফোস ফোস করিতেছিল মেক হিসিং সাউন্ড হচ্ছে ফোস ফোস শব্দ করা আর কি দ্য স্নেক ওয়াজ মেকিং হিসিং সাউন্ড এইটুকু যদি আপনি পারেন তাহলে আপনি ওয়াইল্ড আগে লাগাই দিতে পারবেন না কেন ওয়াইল্ড দ্য স্নেক ওয়াজ মেকিং হিসিং সাউন্ডস যেমন আমি যাচ্ছিলাম এটা যদি পারেন আই ওয়াজ গোয়িং তো যখন আমি যাচ্ছিলাম ওয়াইল্ড আই ওয়াজ গোয়িং আমি খেলছিলাম আই ওয়াজ প্লেইং যদি বলেন যখন আমি খেলছিলাম তখন তো ওয়াইল্ড আই ওয়াজ প্লেইং হয়ে যাবে খুব সহজ এরকম আমার মা রান্না করছিল মাই মাদার ওয়াজ কুকিং যদি বলেন যখন আমার মা রান্না করছিল ওয়াইল্ড মাই মাদার ওয়াজ কুকিং শুধু একটি বিষয় মনে রাখবেন কন্টিনিউয়াস টেন্সের ক্ষেত্রে ওয়েনের থেকে ওয়াইল্ড ব্যবহার করতে হবে ওয়েন ব্যবহার করলে ভালো হবে না ওয়াইল্ড ব্যবহার করতে হবে ওয়াইল্ড দ্য স্নেক ওয়াজ মেকিং হিসিং সাউন্ড যখন সাপটা ফোস ফোস করিতেছিল কমা অর্থ হয়ে যাবে তখন সে রুম থেকে বাইরে এসেছিল এটা গ্রামারিক্যাল সেন্স পাস্ট ইন ইভেন্টেন্স হি খেম আউট অফ দ্য রুম সে রুম থেকে বাইরে এসেছিল তারপরে দেখুন যখন গাছটা মর মর করে ভেঙে পড়ল তখন আমার দুই বন্ধু আহত হয়েছিল তো এখানে দেখুন যখন গাছটা মর মর করে ভেঙে পড়ল এটা পাস্ট ইন ইভেন্টেন্স আমার বন্ধু আহত হয়েছিল এটা পাস্ট ইন ইভেন্টেন্সের প্যাসিভ তাহলে হয়ে যাবে ওয়েন দ্য ট্রি ব্রোক ডাউন উইথ এ ক্রাশ ব্রেক ডাউন উইথ এ ক্রাশ অর্থ হচ্ছে মর মর করে ভেঙে পড়া আর পাস্ট ইন ইভেন্টেন্স সেই জন্য ব্রোক ডাউন হয়েছে ওয়েন দ্য ট্রি ব্রোক ডাউন উইথ এ ক্রাশ যখন গাছটা মর মর করে ভেঙে পড়ল কমা অর্থ হয়ে যাবে তখন টু অফ মাই ফ্রেন্ডস ওয়ার ইনচার্ড আমার দুই বন্ধু আহত হয়েছিল নেক্সট যখন আমি তোমার ঘ্যান ঘ্যান এবং প্যান প্যান সহ্য করতে পারবো না তখন আমি তোমাকে প্রহার করতে বাধ্য হব তো এখানে দেখুন যখন তখন তো ঘ্যান ঘ্যান আমি প্যান প্যান সহ্য করতে পারবো না এটা কিন্তু একটা গ্রামারিক কোনো কিছু করতে পারবো পারবে বা পারবেন উইল বি এবেল টুর ব্যবহার আর পারবো না সে জন্য উইল নট বি এবেল টু এখানেও বাধ্য হব এটা একটা গ্রামাটিক্যাল সেন্টেন্স উইল বি কম্পেল টু তো এইগুলো সবই গ্রামাটিক্যাল সেন্টেন্সের মধ্যে আমি এইগুলো ব্যবহার করেছি আর আজকে শুধু জয়েন করা হচ্ছে আর কি তো যখন আমি ঘ্যান তোমার ঘ্যান ঘ্যান প্যান প্যান সহ্য করতে পারবো না সে জন্য ওয়েন আই উইল নট বি এইবেল টু টলারেট ইউর গ্রামব্লিং অ্যান্ড মামব্লিং তো গ্রামব্লিং অ্যান্ড মামব্লিং অর্থ হচ্ছে ঘ্যান ঘ্যান এবং প্যান প্যান আর সহ্য করার নিউজটা আছে টলারেট আর সহ্য করতে পারবো হলে কিন্তু উইল বি এবেল টু টলারেট আর এখানে এসে সহ্য করতে পারবো না সেজন্য জন্য হবে সহ্য করতে পারবো না মানে আসলে সহ্য করতে সক্ষম হবো না সে জন্য হোয়েন আই উইল নট বি এইবেল টু টলারেট ইউর গ্রামব্লিং অ্যান্ড মামলিং যখন আমি তোমার গ্রামব্লিং এবং মামলিংকে টলারেট করতে পারবো না কমা অর্থ তখন আই উইল বি কম্পেল্ট আমি বাধ্য হব দেখুন আমি বাধ্য আই এম কম্পেল্ট আমি বাধ্য ছিলাম আই ওয়াজ কম্পেল্ট কিন্তু যদি থাকে আমি বাধ্য হব তখন কিন্তু লিখতে হবে আই উইল বি কম্পেল্ট আমি বাধ্য হব টু বিট ইউ আমি তোমাকে প্রহার করতে বাধ্য হব এটা খুবই প্র্যাকটিক্যাল একটা সেন্টেন্স এইভাবে বলবেন যে ওয়েন আই উইল নট বি এইবেল টু টলারেট ইউর গ্রামব্লিং অ্যান্ড প্রাম মামলিং আই উইল বি কম্পেল্ট টু বিট ইউ আশা করি বুঝতে পেরেছেন এবার দেখুন আরও অনেক সেন্টেন্সিস যেগুলো ওয়েন ডট ডট কমা দিয়ে লেখা হয়েছে অবশ্যই ক্লাসটা শেষ পর্যন্ত দেখবেন যখন সে লন্ডনে যাবে তখন সে একটা ভালো চাকরি করবে যখন তখন তাহলে ভিতরে রয়েছে সে লন্ডনে যাবে গ্রামাটিক্যাল সেন্টেন্স সে একটা ভালো চাকরি করবে গ্রামাটিক্যাল সেন্টেন্স শুধু যখন তখন বসানো হয়েছে তাছাড়া ভিতরে কিন্তু সবই গ্রামাটিক্যাল সেন্টেন্স তারপরে দেখুন যখন সে লন্ডনে যাবে হোয়েন ইউ উইল গো টু লন্ডন যখন সে লন্ডনে যাবে ফিউচার ইনভেন্টেন্স তখন সে একটা ভালো চাকরি করবে কম অর্থ হয়ে যাবে তখন আর হি উইল ডু এ গুড জব তো হোয়েন হি উইল গো টু লন্ডন হি উইল ডু এ গুড জব নেক্সট যখন আমরা হতাশ ছিলাম তখন সে আমাদেরকে উৎসাহিত করেছিল যখন আমরা হতাশ ছিলাম তখন সে আমাদেরকে উৎসাহিত করেছিল তো যখন আমরা হতাশ ছিলাম সেজন্য হোয়েন উই ওয়ার ফ্রাস্ট্রেটেড ওয়েন উই ওয়ার ফ্রাস্ট্রেটেড যখন আমরা হতাশ ছিলাম হি ইন্সপায়ার্ড আস সে আমাদেরকে উৎসাহিত করেছিল তারপর দেখুন নেক্সট যখন আমি ক্লাস সিক্সে ছিলাম তখন আমার বাবা আমাকে একটা মোবাইল ফোন কিনে দিয়েছিল এখানে একটি বিষয় দেখুন যখন আমি ক্লাস সিক্সে ছিলাম আমি ক্লাস সিক্সে ছিলাম এটা কিন্তু বি ভার্বের পাস্ট ফর্ম যে আমি ক্লাস সিক্সে ছিলাম আই ওয়াজ ইন আই ওয়াজ ইন ক্লাস সিক্স আর যখন আমি ক্লাস সিক্সে ছিলাম সে জন্য হয়ে যাবে হোয়েনটা শুধু দিয়ে দিলে হয়ে যাবে ইংরেজিটা খুবই সহজ ওয়েন আই ওয়াজ ইন ক্লাস সিক্স যখন আমি ক্লাস সিক্সে ছিলাম কমা অর্থ তখন মাই ফাদার বট মি এ মোবাইল ফোন অথবা বট এ মোবাইল ফোন ফর মি তো 
আমার বাবাই আমাকে একটা মোবাইল ফোন কিনে দিয়েছিল অথবা এটা এভাবে বলতে পারেন মাই ফাদার বট এ মোবাইল ফোন ফর মি আমার বাবা আমার জন্য একটা মোবাইল ফোন কিনেছিল দুইভাবে বলতে পারেন আশা করি বুঝতে পেরেছেন আরও অনেক সেন্টেন্স দেখুন যখন তুমি পড়তে বসবে তখন তোমার ফেসবুক ব্যবহার করা উচিত না কারণ এটা তোমার মনোযোগ অন্যদিকে নিয়ে যাবে তো যখন তুমি পড়তে বসবে when you will sit to read তো তুমি পড়তে বসবে এর ইংলিশটা হচ্ছে ইউ উইল সিট টু রিড আর যখন তুমি পড়তে বসবে when you will sit to read যখন তুমি পড়তে বসবে কমা তখন ইউ শুড নট ইউজ ফেসবুক তোমার ফেসবুক ব্যবহার করা উচিত না বিকজ কারণ কারণ এটা তোমার মনোযোগ অন্যদিকে নিয়ে যাবে বিকজ ইট উইল ডাইভার্ট ইউর অ্যাটেনশন এরকম প্র্যাকটিক্যাল সেন্টেন্স আপনি কাউকে বলতে পারেন খুব সহজেই যে ওয়েন ইউ উইল সিট টু রিড যখন তুমি পড়তে বসবে ইউ শুড নট ইউজ ফেসবুক বিকজ ইট উইল ডাইভার্ট ইউর অ্যাটেনশন আশা করি বুঝতে পেরেছেন তারপর দেখুন আরও অনেক সেন্টেন্স যখন আমি অফিসে যাচ্ছিলাম তখন আমি একটি দুর্ঘটনা দেখলাম এখানে একটি বিষয় দেখবেন যে যাচ্ছিলাম পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স রয়েছে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে হোয়েনের থেকে হোয়াইল ব্যবহার করা বেটার হবে যেটি আমি কিছুক্ষণ আগে আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম যে কন্টিনিউয়াস টেন্স যদি থাকে সেখানে হোয়েন ব্যবহার না করে ব্যবহার করতে হবে হোয়াইল এখানে সে জন্য হোয়াইল ব্যবহার করা হয়েছে যখন আমি অফিসে যাচ্ছিলাম হোয়াইল আই ওয়াজ গোয়িং টু অফিস তখন আমি একটা দুর্ঘটনা দেখলাম আই সো অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট খুব সহজে যে হোয়াইল আই ওয়াজ গোয়িং টু অফিস আই সো অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট যদি আপনি এটা সংক্ষেপে করতে চান তাহলে হোয়াইল গোয়িং টু অফিসও করা যাবে অফিসে যাওয়ার সময় আই সো অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট আশা করি বুঝতে পেরেছেন তারপরে দেখুন যখন নেলসন ম্যান্ডেলা সাউথ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট হয়েছিল তখন বিশ্বের সকল নেতারা তাকে অভিনন্দন জানিয়েছিল তো ওয়েন নেলসন ম্যান্ডেলা বিকেম দ্য প্রেসিডেন্ট অফ সাউথ আফ্রিকা অল দ্য লিডার্স অফ দ্য ওয়ার্ল্ড কংগ্রেচুলেটেড হিম তো দেখুন যখন নেলসন ম্যান্ডেলা সাউথ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট হয়েছিল এটা পাস্ট ইনডিপেন্ডেন্স আবার তখন বিশ্বের সকল নেতারা তাকে অভিনন্দন জানিয়েছিল এটাও পাস্ট ইনডিপেন্ডেন্স শুধু হোয়েনের ব্যবহারটা দেওয়া হয়েছে যে হোয়েন নেলসন ম্যান্ডেলা বিকেম দ্য প্রেসিডেন্ট অফ সাউথ আফ্রিকা অল দ্য লিডার্স অফ দ্য ওয়ার্ল্ড কংগ্রেচুলেটেড হিম আশা করি বুঝতে পেরেছেন তারপরে দেখুন যখন সে গুনগুন করে গান গাচ্ছিল তখন আমরা তার পাশেই ছিলাম তো যখন সে গুনগুন করে গান গাচ্ছিল এটাও কিন্তু পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের ব্যবহার সেজন্য আমাদেরকে হোয়েনের থেকে হোয়াইল ব্যবহার করতে হবে হোয়াইল হি ওয়াজ হামিং এ সং উই ওয়ার বিসাইড হিম আমরা তার পাশেই ছিলাম খুব সহজ সে গুনগুন করে গান গাছিল হাম অর্থ হচ্ছে হাম এ সং অর্থ হচ্ছে গুনগুন করে গান গাওয়া আর পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স সেজন্য সে গুনগুন করে গান গাচ্ছিল এটা হবে হি ওয়াজ হামিং এ সং আর যখন সে গান গাচ্ছিল সেজন্য ওয়াইল হি ওয়াজ হামিং এ সং কমা অর্থ হয়ে যাবে তখন উই ওয়ার আমরা ছিলাম বিসাইড হিম আমরা তার পাশেই ছিলাম ওয়াইল হি ওয়াজ হামিং এ সং উই ওয়ার বিসাইড হিম আমরা তার পাশেই ছিলাম নেক্সট যখন সে হো হো করে হেসে উঠল তখন আমরা বুঝতে পারলাম যে সে আমাদেরকে সমালোচনা করছিল তো দেখুন যখন সে হো হো করে হেসে উঠল তখন আমরা বুঝতে পারলাম যে সে আমাদেরকে অপমান করছিল তো যখন সে হো হো করে হেসে উঠল সেজন্য ওয়েন হি বাস্ট ইন্টু এ রোর অফ লাফটার তো বাস্ট ইন্টু এ রোর অফ লাফটার অর্থ হচ্ছে হো হো করে হেসে ওঠা আর বাস্ট ইন্টু এ রোর অফ লাফটার অর্থ হচ্ছে হো হো করে হেসে ওঠা আর বাস্ট আউটও ব্যবহার করা যেত কিন্তু বাস্ট আউট ইন্টু বাস্ট আউট ইন্টু এরকম যদি থাকে রোর অফ লাফটার তখন হো হো করে হেসে ওঠা আর পাস্ট ইনফিনাইটেন সেজন্য জন্য হোয়েন হি বাস্ট আউট ইন্টু এ রোর অফ লোফ লাফটার যখন সে হো হো করে হাসি হেসে উঠল বা হাসিতে ফেটে পড়ল তখন কমার্থ তখন উই কুড আন্ডারস্ট্যান্ড আমরা বুঝতে পারলাম সেজন্য জন্য উই কুড আন্ডারস্ট্যান্ড আমরা বুঝতে পারলাম দ্যাট যে হি ওয়াজ ক্রিটিসাইজিং আস সে আমাদেরকে সমালোচনা করছিল আশা করি বুঝতে পেরেছেন নেক্সট যখন তুমি পরীক্ষায় একটা ভালো রেজাল্ট করতে পারবে তখন তুমি তোমার বাবাকে বোঝাতে পারবে যে তুমি নষ্ট হয়ে যাও নাই তো যখন তুমি পরীক্ষা একটা ভালো রেজাল্ট করতে পারবে পারবে থাকলে আপনারা জানেন উইল বি অ্যাবল টু ব্যবহার করতে হবে গ্রামেটিক্যাল সেন্টেন্স আপনারা আগেই দেখেছেন এইগুলো আর আজকে শুধু জয়েন করা হচ্ছে বড় করার জন্য সেন্টেন্স তখন তখন তুমি তোমার বাবাকে বোঝাতে পারবে যে তুমি নষ্ট হয়ে যাও নাই তো এখানেও পারবে এখানেও বোঝাতে পারবে আর নষ্ট হয়ে যাও নাই এটাও প্রেজেন্ট পারফেক্টেন্স ইংরেজিটা খুব সহজ যখন তুমি একটা ভালো রেজাল্ট করতে পারবে সে জন্য হয়ে যাবে ওয়েন ইউ উইল বি এবল টু মেক এ গুড রেজাল্ট ইন দ্য এক্সাম ইউ উইল বি এবল টু মেক ইউর ফাদার আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট ইউ হ্যাভ নট গন টু দ্য ডগস তুমি নষ্ট হয়ে যাওনি নেক্সট যখন তোমার কেউ ছিল না তখন 
আমি তোমার পাশে ছিলাম কিন্তু এখন তোমার সব হয়েছে কিন্তু ভুলে গিয়েছো আমাকে ভিউয়ার্স এটাও একটা গ্রামাটিক্যাল সেন্টেন্স দেখুন তোমার কেউ ছিল না এটা হচ্ছে হ্যাভ ভার্ব ব্যবহার আমি পাশে ছিলাম এটা হচ্ছে বি ভার্ব ব্যবহার আর সব হয়েছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ভুলে গিয়েছো প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স খুব সহজে করতে পারবে ইংরেজি যখন ওয়েন ইউ হ্যাড নান তো তোমার কেউ ছিল না ইংরেজিটা হচ্ছে ইউ হ্যাড নান আর যখন তোমার কেউ ছিল না ওয়েন ইউ হ্যাড নান যখন তোমার কেউ ছিল না কমার তখন আমি তোমার পাশে ছিলাম সেজন্য আই ওয়াজ বিসাইড ইউ আমি তোমার পাশে ছিলাম বাট নাও কিন্তু এখন কিন্তু এখন সেজন্য বাট নাও কিন্তু এখন তোমার সব হয়েছে অর্থ হচ্ছে ইউ হ্যাভ গট এভরিথিং তোমার সব হয়েছে মানে তুমি সব কিছু পেয়েছো আর কি তোমার সব হয়েছে অ্যান্ড এবং তুমি আমাকে ভুলে গেছো ইউ হ্যাভ ফর গট এন মি আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে ওয়েন ইউ হ্যাড নান ওয়েন ইউ হ্যাড নো বডি বিসাইড ইউ আর ওয়েন ইউ হ্যাড নান যখন তোমার কেউ ছিল না আই ওয়াজ বিসাইড ইউ বাট নাও ইউ হ্যাভ গট এভরিথিং অ্যান্ড ইউ হ্যাভ গট এভরিথিং সব হয়েছে সরি এখানে অ্যান্ডের জায়গা বাট হবে বাট ইউ হ্যাভ ফর গট এন মি কিন্তু তুমি আমাকে ভুলে গিয়েছো এখানে বুঝে নেবেন কিন্তু এখানে আমি ভুলক্রমে অ্যান্ড লেখেছি এটা হয়ে যাবে বাট বাট ইউ হ্যাভ ফর গট এন মি কি তুমি আমাকে ভুলে গিয়েছো নেক্সট আরও অনেক প্র্যাকটিক্যাল সেন্টেন্সিস যেগুলো শুধু ওয়েনের ব্যবহার দিয়ে আপনি তৈরি করতে পারবেন দেখুন যখন তুমি গ্রামাটিক্যাল সেন্টেন্সিস সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করতে পারবে তখন তুমি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইংরেজিতে কথা বলতে লিখতে ও পড়তে পারবে তো ওয়েন এখানেও পারবে ওয়েন ইউ উইল বি এবেল টু মাস্টার দ্য গ্রামাটিক্যাল সেন্টেন্স ইজ কমপ্লিটলি কমা তখন ইউ উইল বি এবেল টু স্পিক রাইট অ্যান্ড রিড ইংলিশ স্পন্টেনিয়াসলি তো এটাও দেখুন যখন তুমি গ্রামাটিক্যাল সেন্টেন্স ইজ সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করতে পারবে পারবে রয়েছে আবার এখানেও পড়তে পারবে তো পারবে থাকলে তো আপনারা জানেন যে উইল বি এবেল টু প্লাস ভার বহনের ব্যবহার যেগুলো আপনারা মডাল এক্সপ্রেশনের মধ্যে দেখেছেন গ্রামাটিক্যাল সেন্টেন্স মডাল এক্সপ্রেশনের মধ্যে দেখেছেন তো যখন তুমি গ্রামাটিকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে পারবে সেই জন্য ওয়েন ইউ উইল বি এবেল টু মাস্টার মাস্টার অর্থ হচ্ছে আয়ত্ত করা ওয়েন ইউ উইল বি এবেল টু মাস্টার দ্য গ্রামাটিক্যাল সেন্টেন্স ইজ কমপ্লিটলি সম্পূর্ণভাবে যখন আয়ত্ত করতে পারবে কমা অর্থ হয়ে যাবে তখন ইউ উইল বি এবেল টু স্পিক রাইট অ্যান্ড রিড ইংলিশ স্পন্টেনিয়াসলি স্বতঃস্ফূর্তভাবে তুমি কথা বলতে লিখতে এবং পড়তে পারবে আশা করি বুঝতে পেরেছেন তবে আরও সেন্টেন্স দেখুন যখন আমি এই পৃথিবী থেকে চলে যাব তখন আমি রেখে যাব আমার এই ইউটিউব চ্যানেলটি আর যখন আপনারা আমার চ্যানেল থেকে ইংরেজি শিখতে পারবেন তখন হবে আমার আত্মার সন্তুষ্টি তো এটা একটা বড় সেন্টেন্স তো যখন এখানে দুইটি অংশ রয়েছে যখন একটা অংশ যখন আমি এ পৃথিবী থেকে চলে যাব এই একটা ক্লজ আবার আমি রেখে যাব আমার ইউটিউব চ্যানেলটি এ একটা ক্লজ আবার এখানেও দেখুন যখন আমি যখন আপনারা আমার চ্যানেল থেকে ইংরেজি শিখতে পারবেন এই একটা ক্লজ আবার এখানেও আরেকটা ক্লজ রয়েছে যখন তখন হবে আমার আত্মার সন্তুষ্টি তাহলে এখানে চারটি ক্লজ রয়েছে তো খুবই সহজ যখন আমি এই পৃথিবী থেকে চলে যাব চলে যাওয়ার ইংলিশটা প্রস্থান করা বা কোনো জায়গাতে চলে যাওয়ার ইংলিশটা সে ডিপার্ট ফ্রম আর যখন চলে যাব সে জন্য ওয়েন আই উইল ডিপার্ট ফ্রম দিস ওয়ার্ল্ড যখন আমি এই পৃথিবী থেকে চলে যাব আমি রেখে যাব রেখে যাওয়ার ইংলিশটা হচ্ছে লিভ বিহাইন্ড লিভ সামথিং বিহাইন্ড অর্থাৎ সে লিখে যাওয়া আই উইল লিভ মাই ইউটিউব চ্যানেল বিহাইন্ড আমি আমার ইউটিউব চ্যানেলটি রেখে যাব অ্যান্ড হোয়েন ইউ উইল বি এবেল টু লার্ন ইংলিশ যখন আপনারা ইংরেজি শিখতে পারবেন ফ্রম মাই চ্যানেল আমার চ্যানেল থেকে যখন ইংরেজি শিখতে পারবেন কমা অর্থ হয়ে তখন দেয়ার উইল বি দ্য স্যাটিসফ্যাকশন অফ মাই সোল দেয়ার উইল বি হবে দ্য স্যাটিসফ্যাকশন অফ মাই সোল আমার আত্মার সন্তুষ্টি হবে তখনই হবে আমার আত্মার সন্তুষ্টি সেটা এরকম যে ওয়েন আই আই উইল ডিপার্ট ফ্রম দিস ওয়ার্ল্ড আই উইল লিভ মাই ইউটিউব চ্যানেল বিহাইন্ড অ্যান্ড ওয়েন ইউ উইল বি এবেল টু লার্ন ইংলিশ ফ্রম মাই চ্যানেল দি আর উইল বি দ্য স্যাটিসফ্যাকশন অফ মাই সোল আশা করি বুঝতে পেরেছি এরকম বড় বড় সেন্টেন্স খুব সহজে তৈরি করতে হবে ওয়েন ডটার কুমার দিয়ে এবার আরও অনেক সেন্টেন্সিস দেখতে থাকুন ভিউয়ার্স যখন তোমার অনেক টাকা থাকবে তখন তোমার অনেক বন্ধু তোমার আশপাশে ঘুরবে আর যখন তোমার কিছুই থাকবে না তখন কেউই তোমার পাশে থাকবে না তো যখন তোমার অনেক টাকা থাকবে এটা হ্যাভ ভার ঘুরবে ফিউচার ইন ইফ্লাইট টেন্স খুব সহজে ইংরেজি করতে পারবেন তো যখন তোমার অনেক টাকা থাকবে তো দেখুন তোমার অনেক টাকা থাকবে এটা ফিউচার ইন ইফ্লাইট বা তখন তোমার অনেক বন্ধু তোমার আশপাশে ঘুরবে এটা ফিউচার ইন ইফ্লাইট টেন্স আর 
থাকবে থাকার ইংলিশে হ্যাভ আর থাকবে হলে উইল হ্যাভ হয়ে যাবে তো ওয়েন ইউ উইল হ্যাভ এ লট অফ মানি তোমার টাকা আসে ইউ হ্যাভ এ লট অফ মানি তোমার টাকা ছিল ইউ হ্যাভ এ লট অফ তোমার টাকা থাকবে তখন কিন্তু ইউ উইল হ্যাভ এ লট অফ মানি বা হোয়েন ইউ উইল পোজেজ এ লট অফ মানি পোজেজ মানে অধিকারী হওয়া সেটাও ব্যবহার করা যেত তো ওয়েন ইউ উইল হ্যাভ এ লট অফ মানি যখন তোমার অনেক টাকা থাকবে কমা অর্থ হয়ে যাবে তখন মেনি অফ ইউর ফ্রেন্ডস তোমার অনেক বন্ধু উইল মুভ অ্যারাউন্ড ইউ তোমার চারপাশে ঘুরবে ফিউচার ইনফেন্টেন্স সেই জন্য উইল মুভ অ্যারাউন্ড ইউ তোমার চারপাশে ঘুরবে বাট কিন্তু ওয়েন ইউ উইল হ্যাভ নাথিং কিন্তু যখন তোমার কিছুই থাকবে না নো বডি উইল বি অর স্টে বিউ ব্যবহার করা যাবে অথবা স্টে কেউই থাকবে না থাকার ইংলিশ বিউ ব্যবহার করা যাবে স্টে বার অবস্থান করে সেটাও ব্যবহার করা যাবে নো বডি উইল বি অর স্টে বিসাইড ইউ কেউই তোমার পাশে থাকবে না বা অবস্থান করবে না সেটা খুবই চমৎকার যে ওয়েন ইউ উইল হ্যাভ এ লট অফ মানি যখন তোমার অনেক টাকা থাকবে মেনি অফ ইয়ার ফ্রেন্ডস উইল মুভ অ্যারাউন্ড ইউ যখন তোমার অনেক বন্ধু তোমার চারপাশে ঘুর ঘোরাফেরা করবে বা ঘুরবে বাট ওয়েন ইউ উইল হ্যাভ নাথিং কিন্তু যখন তোমার কিছুই থাকবে না নো বডি উইল বি বিসাইড ইউ আর নো বডি উইল স্টে বিসাইড ইউ ভিউয়ার্স আশা করি বুঝতে পেরেছেন এবার আরও সেন্টেন্স দেখুন যখন এখানে কোনো কাজ থাকবে না তখন এই জায়গাটা একটা মরুভূমি হয়ে যাবে বা মরুভূমিতে পরিণত হবে তো যখন এখানে কোনো গাছ থাকবে না সেজন্য হয়ে যাবে ওয়েন দেয়ার উইল বি নো ট্রি হিয়ার এখানে কোনো গাছ থাকবে না এটা হচ্ছে দেয়ার উইল বি নো ট্রি হিয়ার দেয়ারের ব্যবহার তো দেয়ারের ব্যবহারটি বিস্তারিত ক্লাসটা আপনারা দেখে আসতে পারেন আমার বেসিক গ্রামাটিক্যাল প্লে লিস্টের মধ্যে সব ক্লাসগুলো বিস্তারিত আলোচনা করা রয়েছে আর যখন এখানে কোনো কোনো জায়গায় কোনো কিছু আসে ছিল বা থাকবে এগুলোর ক্ষেত্রে দেয়ার ব্যবহার করতে হয় তো এখানে কোনো গাছ থাকবে না এর ইংরেজিটা হচ্ছে দেয়ার উইল বি নো ট্রি হিয়ার আর যখন এখানে কোনো গাছ থাকবে না ওয়েন দেয়ার উইল বি নো ট্রি হিয়ার যখন এখানে কোনো গাছ থাকবে না কমা তখন দিস প্লেস উইল টার্ন টার্ন ইন টু এ ডিজার্ট এই প্লেসটা একটা মরুভূমি হয়ে যাবে মানে মরুভূমিতে পরিণত হয়ে যাবে টার্ন ইন টু হচ্ছে কোনো কিছুতে রূপান্তরিত বা পরিণত হওয়া দিস প্লেস উইল টার্ন ইন টু এ ডিজার্ট একটা মরুভূমিতে পরিণত হবে নেক্সট যখন তুমি বিষণ্ন থাকো তখন তোমার একাকি থাকা উচিত না কারণ একাকিত্ব তোমাকে আরও বিষণ্ন করে দেবে তো যখন তুমি বিষণ্ন থাকো তখন তোমার একাকি থাকা উচিত না কারণ একাকিত্ব তোমাকে আরও বিষণ্ন করে দেবে তো যখন তুমি বিষণ্ন থাকো ওয়েন ইউ আর ডিপ্রেসড তুমি থাকো বিভার সেজন্য ইউ আর ডিপ্রেসড তুমি হও বিষণ্ন অথবা তুমি থাকো বিষণ্ন সেটা ইউ আর ডিপ্রেসড আর যখন তুমি বিষণ্ন থাকো সেটা হয়ে যাবো ওয়েন ইউ আর ডিপ্রেসড যখন তুমি বিষণ্ন থাকো কমা তখন তোমার একাকি থাকা উচিত না ইউ শুড নট বি অর ইউ শুড নট স্টে অ্যালোন তোমার একাকি অবস্থান করা বা একাকি থাকা উচিত না বা ইউ শুড নট লিভ অ্যালোনও ব্যবহার করা যাবে যাই হোক ইউ শুড নট বি অ্যালোন তখন তোমার একাকি থাকা উচিত না বিকজ কারণ লোনলিনেস উইল মেক ইউ মোর ডিপ্রেসড কারণ একাকিত্ব উইল মেক ইউ করে দেবে তোমাকে মোর ডিপ্রেসড আরও বিষণ্ন বা আরও হতাশ করে দেবে তো সেনেসটা এরকম যে ওয়েন ইউ আর ডিপ্রেসড ইউ শুড নট বি অ্যালোন বিকজ লোনলিনেস উইল মেক ইউ মোর ডিপ্রেসড আশা করি বুঝতে পেরেছেন এবার আরও অনেক সেন্টেন্স দেখতে থাকুন ভিউয়ার্স ওয়েন ডট ডট কমা দিয়ে আপনারা দেখেছেন এবার আরও কিছু সেন্টেন্স দেখুন যখন সে শয্যাশায়ী ছিল তখন সে উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে মানব জীবন খুবই সংক্ষিপ্ত বা ক্ষণস্থায়ী তো যখন সে শয্যাশায়ী ছিল ওয়েন ইউ ওয়াজ কনফাইন্ড টু বেড অথবা বেড রিডেন তো কনফাইন্ড টু বেড অর্থ হচ্ছে শয্যাশায়ী অথবা বেড রিডেন ব্যবহার করতে পারেন বেড রিডেন ওয়েন ইউ ওয়াজ কনফাইন্ড টু বেড অর বেড রিডেন কমা অর্থ তখন হি কুড রিয়ালাইজ সে উপলব্ধি করতে পেরেছিল দ্যাট যে হিউম্যান লাইফ ইজ ভেরি শর্ট অর ট্রান্সিয়েন্ট উপলব্ধি করতে পেরেছিল পারে ক্যান কিন্তু পেরেছিল সেজন্য কুড হি কুড রিয়ালাইজ তখন সে উপলব্ধি করতে পেরেছিল হিউম্যান লাইফ ইজ ভেরি শর্ট অর ট্রান্সিয়েন্ট শর্ট অথবা ট্রান্সিয়েন্ট সংক্ষিপ্ত বা ক্ষণস্থায়ী নেক্সট খুবই সহজ মোয়েন টোয়েন দিয়ে এরকম সুন্দর সুন্দর সেনেস খুব সহজে তৈরি করতে পারবেন আশা করি তারপরে দেখুন যখন আমি একটা বিপদে পড়েছিলাম তখন কেউ আমার পাশে দাঁড়িয়েছিল না তো যখন আমি একটা বিপদে পড়েছিলাম তখন কেউ আমার পাশে দাঁড়িয়েছিল না তো পড়েছিলাম সে জন্য ওয়েন আই ফল ইন এ ড্যাঞ্জার হচ্ছে বিপদে পড়ার ওয়েন আই ফেল ইন এ ড্যাঞ্জার যখন আমি একটা বিপদে পড়েছিলাম কমা অর্থ হচ্ছে তখন কেউই আমার পাশে দাঁড়িয়েছিল নো বডি স্টুড বাই মি স্ট্যান্ড বাই অর্থ হচ্ছে কারোর পাশে দাঁড়ানো আর নো বডি স্টুড বাই মি কেউ আমার পাশে দাঁড়িয়েছিল না যখন তুমি মারা যাবে তখন তোমার সকল ক্ষমতা এবং ধন সম্পদ ধুলায় মিশে যাবে তো যখন তুমি মারা যাবে
পাওয়ার এবং পেল পড়ছে হচ্ছে ক্ষমতা এবং ধন সম্পদ প্রতিপত্তি ধন ক্ষমতা এবং প্রতিপত্তি বা ধন সম্পদ সেটা হচ্ছে অল অফ ইয়ার পাওয়ার অ্যান্ড পেল তখন 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 তোমার সকল ক্ষমতা এবং পেল ধন সম্পত্তি বা ধন সম্পদ উইল বি ড্যাস টু দ্য গ্রাউন্ড বি ড্যাস টু দ্য গ্রাউন্ড হচ্ছে ধুলে মিশে যাওয়া আর উইল বি ড্যাস টু দ্য গ্রাউন্ড মানে ধুলে মিশে যাবে সেটা খুবই প্র্যাকটিক্যাল যে ওয়েন ইউ উইল ডাই যখন তুমি মারা যাবে অল অফ ইউর পাওয়ার অ্যান্ড ফেল্প উইল বি ড্যাস টু দ্য গ্রাউন্ড তখন তোমার সকল ক্ষমতা এবং ধন সম্পদ ধুলাই মিশে যাবে আশা করি বুঝতে পেরেছেন ভিউয়ার্স এখন এখন দেখবেন যে হোয়েন মাঝে দিয়ে ডট 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 হোয়েন ডট ডট ফুল স্টপ কখন কবে বা কোন সময়ও ব্যবহার করা যায় যেমন আমি জানি তুমি কবে বা কখন লন্ডনে যাবে এরকম এই কবে বা কখন এটা মাঝে দিয়ে এরকম শুধু সবসময় যে যখন হয় তা না কবে কখন কোন সময় সেটা সেই সেন্সও আপনি হোয়েন ব্যবহার করতে পারেন যেমন আমি জানি তুমি কবে লন্ডনে যাবে আই নো আমি জানি When you will go to London, তখন কিন্তু প্রশ্নবোধক হবে না এটা কিন্তু কাউকে প্রশ্ন করা হচ্ছে না যে আমি বলছি তো যে আমি জানি তুমি কবে লন্ডন যাবে সেক্ষেত্রে আমি কাউকে প্রশ্ন করছি না সেজন্য প্রশ্নবোধক হবে না আর ওয়েনের পরে সেজন্য অক্সিজেন ভালো হবে না ইউ তুমি লন্ডন যাবে ইউ উইল গো টু লন্ডন আর কবে তুমি লন্ডন যাবে ওয়েন ইউ উইল গো টু লন্ডন যেহেতু প্রশ্নবোধক নয় ওয়েনের পরে কিন্তু উইল বসবে না কারণ আপনার চ্যানেল একটা সেন্টেন্সে দুইটা অংশ থাকলে পরের অংশ কখনোই প্রশ্নবোধকের স্ট্রাকচার হয় না সেজন্য আমি জানি তুমি কবে বা কখন লন্ডন যাবে আই নো ওয়েন ইউ উইল গো টু লন্ডন এরকম আরও অনেক সেন্টেন্স তৈরি করতে পারবেন আমি জানি না পরের ট্রেনটা কখন আসবে আমি জানি না আই ডোন্ট নো ওয়েন দ্য নেক্সট ট্রেন উইল খাম আমি জানতে চাই কখন বা কবে আপনি আমার টাকাটা ফেরত দিবেন তা আমি জানতে চাই থাকলে উড লাইক টু ব্যবহার করতে পারেন বা ওয়ান টু আই ওয়ান্ট টু নো অথবা আই উড লাইক টু নো আমি জানতে চাই ওয়েন ই উইল রিটার্ন মাই মানি অথবা হোয়েন ইউ উইল গিভ ব্যাক মাই মানি অথবা হোয়েন উইল গিভ মাই মানি ব্যাক এরকম ব্যবহার করতে পারেন আই উড লাইক টু নো আমি জানতে চাই হোয়েন ইউ উইল রিটার্ন মাই মানি অর হোয়েন ইউ উইল গিভ ব্যাক মাই মানি অথবা হোয়েন ইউ উইল গিভ মাই মানি ব্যাক এরকম সেন্টেন্স তৈরি করতে পারেন কখন এরকম আরও কিছু সেন্টেন্স দেখুন এই স্ট্রাকচার অনুসারে তোমার বোঝা উচিত কখন আমি সেখানে যাই তোমার বোঝা উচিত আর আমি সেখানে যাই মাঝে শুধু কখন হয়ে যাবে ইউ শুড আন্ডারস্ট্যান্ড তোমার বসা বোঝা উচিত উচিত আর আমি সেখানে যাই আই গো দেয়ার কখন আমি সেখানে যাই হোয়েন আই গো দেয় ইউ শুড আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়েন আই গো দেয়ার নেক্সট তোমার জানা দরকার নাই কখন সে ব্যস্ত থাকে তখন হয়ে যাবে তোমার জানার দরকার নাই ইউ নিড নট নো অথবা ইউ ডু নট নিড টু নো ব্যবহার করা যাবে তোমার জানার দরকার নাই ইউ নিড নট নো অথবা ইউ ডু নট নিড টু নো তোমার জানার দরকার নাই হোয়েন ইজ বিজি কখন সে ব্যস্ত থাকে তোমার সেটা জানার দরকার নেই এবার আশা করি বুঝতে পেরেছেন এবার দেখবেন ওয়েন এবার ব্যাপারটা ওয়েন দিয়ে সরি এবার ওয়েন দিয়ে প্রশ্নবোধক স্ট্রাকচার থেকে তারপরে ওয়েন এবার ব্যাপারটা দেখবেন এখন দেখুন ওয়েন দিয়ে কীভাবে মাঝে ওয়েন বসে কীভাবে আপনি প্রশ্ন করবেন এইভাবে যে তুমি কি জানো কখন সে আসবে তখন কিন্তু প্রশ্নবোধক ওয়েন দিয়ে যখন প্রশ্ন করবেন পুরো বাক্যটা এসে প্রশ্নবোধক যে তুমি কি জানো কখন সে আসবে হয়ে যাবে ডু ইউ নো ওয়েন হি উইল কাম when he will come এখানে প্রশ্নবোধক করলে যেটাই প্রশ্নবোধক করা প্রথম অংশটুকু প্রশ্নবোধক স্ট্রাকচার হবে পরের অংশ কিন্তু কখনোই প্রশ্নবোধক স্ট্রাকচার হবে না সেজন্য হোয়েন হি উইল কাম হবে আর তুমি কি জানো ডু ইউ নো হোয়েন হি উইল কাম তুমি কি জানো কখন সে আসবে লক্ষ লক্ষ লোকজনকে যখন নিষ্ঠুরভাবে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল তখন কোথায় ছিল তোমার বিবেক তখন কিন্তু একটা সেন্টেন্সে যে অংশটা প্রশ্নবোধক থাকে সেই অংশটুকু আগে করতে হয় তো লক্ষ লক্ষ লোকজনকে যখন গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল তখন কোথায় ছিল তোমার বিবেক এই কোথায় ছিল তোমার বিবেক এই অংশটুকু আগে করতে হবে সেজন্য এরকম হবে ওয়ের ওয়াজ ইয়োর কনসিয়াস কোথায় ছিল তোমার বিবেক কনসিয়াস অর্থ হচ্ছে বিবেক আর ওয়ের ওয়াজ ইয়োর কনসিয়াস কোথায় ছিল তোমার বিবেক হোয়েন যখন মিলিয়ন্স অফ পিপল আর শট ডাউন ক্রুয়েলি যখন লক্ষ লক্ষ লোককে গুলি করে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়েছিল তখন কোথায় ছিল তোমার বিবেক তো ভিভার্স এখানে কোথায় ছিল তোমার বিবেক এই অংশটুকু কিন্তু প্রশ্নবোধক সেই জন্য এই অংশটুকু আগে করতে হয়েছে যে হোয়ার ওয়াজ ইয়ার কনসিয়াস কোথায় ছিল তোমার বিবেক হোয়েন যখন মিলিয়ন্স অফ পিপল আর শট ডাউন ক্রুয়েলি যখন লক্ষ লক্ষ লোকদেরকে ওয়ার শট ডাউন গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল নিষ্ঠুরভাবে কোথায় ছিল তোমার বিবেক তবে বুঝতে পেরেছেন আশা করি এখন দেখুন ওয়েন এভার ব্যাপারটা ওয়েন এভার ডট ডট ক্ষমা ডট ডট ফুল স্টপ আবার প্রথমেই ডট ডট ওয়েন এভার ফুল স্টপ ওয়েন এভারটা প্রথমে প্রথমেও থা
যখনই তখনই মানে হোয়েন আর হোয়েন এবারের পার্থক্যটা হচ্ছে এইটুকুই যে যখন হোয়েন ডটার কম আছে যখন তখন কিন্তু হোয়েন এবার যদি বলেন তখন জোর হয়ে যাবে যখনই যেই যেই মাত্র সেই মাত্র যেই সেই বা যখনই তখনই এরকম সেন্সে ব্যবহার করতে হোয়েন এবার যেমন যখনই তার বাবা বাড়ি আসলো তখনই সে পড়তে বসলো এখন দেখুন যখনই যখন হলে শুধু যখন হলে ওয়েন কিন্তু যখনই আর তখনই সেই ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে হবে ওয়েন এভার ওয়েন এভার তো যখনই প্রথমে অ্যাঞ্চ রয়েছে সেই জন্য আমরা করতে পারি ওয়েন এভার ওয়েন এভার হিজ ফাদার ওয়েন এভার হিজ ফাদার কেম হোম যখনই তার বাবা বাড়ি আসলো কমার তো তখনই হি স্যাট টু রিড তখন সে পড়তে বসলো আবার এটা মাঝেও দিতে পারেন যে হি স্যাট টু রিড সে পড়তে বসলো সে পড়তে বসলো এই ওয়েন এভারটা আপনি আগেও ব্যবহার মাঝেও ব্যবহার করতে পারবেন মাঝে ব্যবহার করলে তখন আর কমার কোনো জায়গাই নেই সে পড়তে বসলো এটুকু আগে করতে পারেন যে সে পড়তে বসলো হি স্যাট টু রিড সে পড়তে বসলো যখনই ওয়েন এভার হিজ ফাদার কেম হোম যখনই তার বাবা বাড়ি আসলো তারপরে দেখুন যখনই সম্ভব আমার সাথে দেখা করো তো এখানে দেখুন যখনই সম্ভব আমার সাথে দেখা করো তো আপনারা জানেন প্রশ্নবোধক এবং ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের অংশটুকু কিন্তু সবসময় আগে করতে হয় তো আমার সাথে দেখা করো এই অংশটুকু আগে করে নেন মিট মি ও অথবা মিট উইথ মি বা মিট মিও ব্যব মিটের পরে উইথ ব্যবহার করা যায় বা না ব্যবহার করলেও কোনো সমস্যা নেই ট্রানজিটিভ ইনট্রানজিটিভ উভয়ভাবে ব্যবহার করা যায় তো মিট মি আমার সাথে দেখা করো ওয়েন এভার পসিবল বা ওয়েন এভার ইট ইজ পসিবল ইট ইজটা ব্যবহার না করলেও কোনো সমস্যা নেই স্পোকেন ইংলিশে বলতে পারেন ওয়েন এভার পসিবল আর ওয়েন এভার ইট ইজ পসিবল যখনই সম্ভব ওয়েন এভার পসিবল অথবা ওয়েন এভার ইট ইজ পসিবল যখনই সম্ভব আমার সাথে দেখা করো নেক্সট আর একটা বাক্য দেখুন যখনই পারি আমি যখনই পারি আমি কাজটা করার চেষ্টা করব তো যখনই পারি আমি কাজটা করার চেষ্টা করব এই আমি কাজটা করার চেষ্টা করব এই অংশটুকু আগে করে নেন তাহলে ভালো হবে আই উইল ট্রাই টু ডু দ্য ওয়ার্ক আমি কাজটি করার চেষ্টা করব আই উইল ট্রাই আমি চেষ্টা করব টু ডু দ্য ওয়ার্ক কাজটি করতে চেষ্টা করব বা করার চেষ্টা করব ওয়েন এভার আই ক্যান আমি পারি এর ইংলিশটা হচ্ছে আই ক্যান আর আপনি যদি বলেন যে যখনই আমি পারি তখন হয়ে যায় ওয়েন এভার আই ক্যান আশা করি বুঝতে পেরেছেন তো আই উইল ট্রাই টু ডু দ্য ওয়ার্ক আমি কাজটি করতে চেষ্টা করব ওয়েন এভার আই ক্যান যখনই আমি পারি ভিউয়ার্স আশা করি বুঝতে পেরেছেন তো আমার এই ক্লাসটি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না এবং আপনার পরিচিত যারা আছে যারা খুব সহজেই ইংরেজিতে কথা বলতে লিখতে এবং পড়তে চান তাদেরকে দিয়ে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন সো ভিউয়ার্স থ্যাংকস এ লট for watching this class